বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক যথারীতি আজকে আমরা কথা বলবো দু হাজার সতেরো দু হাজার আঠারো অর্থবছরের জাতীয় বাজেট নিয়ে এবং বাজেট নিয়ে নানা গণমাধ্যমে নানান আলোচনা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ আলোচনা করছেন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আলোচনা করছেন রাজনীতিবিদরা কথা বলছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে বাজেট নিয়ে যে ধরনের আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সেগুলো সংসদে আলোচনার ভিত্তিতে হয়তো সংযোজন বিযোজন বা যে কোনো পরামর্শ গ্রহণ করা হতে পারে এরকম একটা ধারণা তিনি দুদিন আগে দিয়েছিলেন কিন্তু গতকাল অর্থমন্ত্রী বিশেষ করে ব্যাংক আমানতের উপরে যে শুল্ক আবগারি শুল্ক সেটি তিনি জানিয়েছেন যে প্রত্যাহার করা মানে কমানো হবে না সেই সুযোগ দিয়ে এবং তিনি একটি বেসরকারি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বক্তব্যকে যারা বাজেট নিয়ে যথারীতি এবং নিয়মিত প্রচুর কথাবার্তা বলেন সিপিডির তাদের বক্তব্যকে রাবিশ 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 বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন তার বহু পছন্দের শব্দমালা এবং এই বাজেট নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বাসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং এর আগের টার্মে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সদস্য ছিলেন সদস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক উন্নয়ন অন্বেষণের এটি এটি একটি বেসরকারি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তার চেয়ারপারসন ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতিমির প্রফেসর ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতিমির স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মেসার তাজুল ইসলাম আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে এবার এই বাজেটটিয়ে সাধারণত তো আপনারা পলিটিশিয়ানরা ইকোনমিস্টরা এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ কথা বলেন কিন্তু এবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এটি বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ সাধারণ মানুষ এবার বাজেট নিয়ে বেশ উৎসাহ বলি উদ্বেগ বলি বা তৎপর বলি বা সমালোচনা মুখর বলি যেভাবেই বলি না কেন বা তারা তাদের কনসার্নটা ব্যক্ত করছেন এবং এর মধ্যে একটি অন্যতম ইস্যু ভ্যাট এবং আরেকটি হচ্ছে ব্যাংকের আমানতের উপরে জাবকারি শুল্ক বসানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে মনে হচ্ছিল যে কথাবার্তা হয়তো মানুষ যেগুলো বলছে সেগুলো একটা বিবেচনা নেবে কিন্তু অর্থমন্ত্রী কালকে তাকে বেশ কঠিনই মনে হয়েছে যে না তিনি বলছেন না এটা কমানো হবে না এবং ওই যে সিপিডির কথা বললাম সিপিডি সবসময় মূলত যারা অর্থনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলে বাজেট নিয়ে নিয়মিত কথাবার্তা বলে তাদের বক্তব্যকে তিনি রাবিশ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সো বা কেমন হলো আপনার দৃষ্টিতে বাজেটটি আপনি একজন সংসদ সদস্য এবং আমরা আশা করি যে আপনারা যদিও সেই অর্থে সক্রিয় বিরোধী দল নেই সংসদে বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন জনপ্রতিনিধি হিসেবে জি আপনাকে ধন্যবাদ না যেহেতু এখন পর্যন্ত অনুমোদন দেননি আপনারা সুযোগ আছে অনেক কিছু আপনি অনেকগুলি প্রশ্ন এর মধ্যে দিয়ে টেবিল করেছেন তো সেখানে বিষয়টা হলো বাজেট নিয়ে জনগণের মধ্যে বেশ একটা উচ্ছ্বাস আছে আলোচনা আছে সমালোচনা আছে তো এটাকে আমি খুব ইতিবাচক দিক হিসাবে বিবেচনা করি কারণ জনগণের জন্য যেহেতু বাজেট তো সেই জনগণের যদি সেখানে যদি অংশগ্রহণ না থাকে তো তাহলে সেখানে আসলে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে চিহ্নিত করা এবং ভালো কাজগুলোকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের অংশগ্রহণটাকে আমার মনে হয় তখন সেখানে যদি করে তাহলে সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা রাখতে পারে না এখানে বিষয়টা হলো বাজেট বাজেটটা তো আপনি দেখুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার আসছে ক্ষমতায় এ সরকার ক্ষমতা আসার পূর্বে এবং পরে ঘোষণা করেছে যে আমরা একটি উন্নত দেশ হব তো উন্নত দেশ হতে হলে আমাদেরকে একটি উন্নত দেশের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য গোল আমাদের অর্জন করার জন্য আমাদেরকে একটা পথ নকশা তৈরি করতে হয়েছে তো সেই পথ নকশার আমাদের দূর হলো যে আমরা দু সালে উন্নত বাংলাদেশ হব এবং দু সালে আমরা মধ্য আয়ের দেশ হব তো এইটার আলোকেই আপনাকে প্রতি বছরের আমাকে পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়েছে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানগুলো আমাদেরকে তৈরি করতে হয়েছে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানের অভ্যন্তরে এই ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানকে ডিমান্ডগুলোকে মিট করার জন্য বাৎসরিক বাজেট করা হয় এবং সেই বাজেটে টার্গেটটা এমনভাবে বিভাজন করা হয় যাতে করে আমি পাঁচ বছরের যে টার্গেটটা করেছি সেই টার্গেট জন্য আমি এসিভ করতে পারি মোটা কথা হলো যে সরকারের উদ্দেশ্য হলো আমরা ভিক্ষুক আর মিসকিনের জাতি হিসাবে থাকতে চাই না বরং আমরা পৃথিবীর যতগুলো উন্নত দেশ আছে তাদের কাতারে আমাদেরকে স্থান করে দিতে চাই একটা সম্মানিত জাতি একটা আত্মত্যাগ এর বিনিময়ে জাতির জনক যে দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন সে দেশটা উন্নত বাংলাদেশ হবে না এটা কেন হবে তো সে লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরেন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ 
বর্ধিত বাজেট দেওয়া হয়েছে বাজেট নিয়ে প্রত্যেক বছরে কিছু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এবং ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের বাজেট ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো এটা আমি মনে করি এই সমালোচনাগুলো থাকাটা ভালো ভালো হলো এই কারণে যারা নাকি এই প্রজেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করেন তাদের উপরে একটি চাপ সৃষ্টি হন এবং চাপ সৃষ্টি হলে তারা তখন আরও তাদের ত্রুটিগুলোকে খুঁজে বের করে যতটুকু সম্ভাব্যভাবে ত্রুটি মুক্তভাবে কাজটা সম্পাদন করার চেষ্টা করেন এদিক থেকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন আপনি দু একটা বিষয় নিয়ে আপনি স্পেসিফাই করে বলেছেন যে আবগারি শুল্ক এই বিষয়টা নিয়ে সারা দেশেই এটা এটি যে মাস টক ইস্যু আমি মনে করি এটা আলোচনা এরকম একটা মাস টক কথা বেশি কথা বলার মতন একটা ইস্যু হয়ে বটে কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা ওপিনিয়ন আছে আর কালেকটিভ ওপিনিয়নটা তো আমরা যখন নাকি পার্লামেন্টে দেবো সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওপিনিয়নটা সেখানে কাজ এটা আমরা করি এবং আমি অতীতে বেশ কয়েকবারই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি কিন্তু পরিকল্পনালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য বর্তমানে তো সেখানেও আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা সমালোচনা করি পর্যালোচনা করি আলোচনা করি দায়বদ্ধ করি এবং সেখানে আমাদের ক্ষোভও প্রকাশ করি তো যদি কোথাও আমরা যদি এরকম কোনো আমরা ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করতে পারি তো এটা আমি এখানে যেটা আমি মনে করি না যে এই পর্যায়ে যেমন আঠারোশো টাকা আপনার একটা আবগারি শুল্ক বসানো হয়েছে এক্সাইজ ট্যাক্স তো এটা এক লাখ টাকার উপরে আমার কাছে মনে হয় এটা ঠিক হবে না এটা ঠিক হয়নি মনে হয় মানে আমি নিজেও এটাকে সমর্থন করি না আমি মনে করি যদি না এক লক্ষ টাকার থাকলে সম্পদশালী উনি আমার মনে হয় না এখন বলেছিলেন যে চার বছর মানে চার হাজার কোটি টাকা উনি ওনার কি বলেছেন এটা নিয়ে আমি বিতর্কে যাব না কি হবে কি করছেন এটা নিয়ে তো এখানে আরেকটা বিষয় হলো কি যে দেশের পরিচালনার দায়িত্বটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীভূতভাবে বিভাজন করেছেন অথবা ডিসেন্ট্রালাইজ করেছেন অতএব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা এখানে অনেক বেশি কার্যকারী হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে যদি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেন তাহলে দেওয়ার সময় অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি অত্যন্ত মেধাবী এবং অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং যে কোনো পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার মতন ওনার যথেষ্ট সক্ষমতা বহুবার উনি প্রমাণ করেছেন তো এরকম এক হাতের এরকম ক্ষুদ্র একটি আয় যদি আপ থেকে যদি আয় যদি বাদ দিতে হয় তাহলে অন্য কোনো খাত থেকে আমরা সেইটা পোষায় নিতে পারবো আর এখানে আরেকটা বিষয় হলো জিল্লু সাহেব আমরা সবাইকে একমত না হওয়ার কোনো কারণ নেই দেখুন আমাদের দেশটাকে যদি আমরা উন্নত দেশ করতে হয় তাহলে এটা কার টাকা দিয়ে করবে জনগণের টাকা দিয়ে এর বাইরের তো কোনো টাকা আপনার কাছে নাই আপনি আরেকটা টাকা আপনার কাছে আছে বিদেশি লোন অথবা গ্র্যান্ড অথবা এইড আপনি যেটাই বলেন না কেন এখন এগুলো অতীতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে এই সমস্ত অর্থ এরকম শর্ত সাপেক্ষ হয় এবং তাদের উপরে নির্ভরশীলতা যাতে করে আলটিমেটলি প্রবৃদ্ধি আমাদের কাছে কোনো আমাদের কাছে কোনো দৃশ্যমান হয় গত কয়েক বছর তুলনায় এবার আপনার সেই বৈদেশিক সূত্রের প্রতি নির্ভরশীলতা বেড়েছে না বৈদেশিক এটা আবার আমি আমি একমত না কারণ আপনি যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাজেট যখন ছিল আমাদের তখন এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি পাঁচ হাজার কোটি টাকার মধ্যে যদি সাতাইশো কোটি টাকা যদি মানে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি যদি হয় কয়েক বছর তুলনায় আমি গত কয়েক বছর না আপনার বিদেশি ঋণ আমাদের এখন ঋণ দেওয়ার জন্য সবাই এসে এসে ঘুরে একসময় আমরা যে ধর্ণা দিতাম আগে যখন নাকি বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রীরা ফেরিস মিটিংয়ে যেয়ে বসে থাকতেন বিদেশি ডোনারদের কাছে গিয়ে বসে থাকতেন আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন বাজেট এবং অনুন্নয়ন বাজেটের জন্য তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে টাকা ধার নিতে হইতো তারা তখন বলতো অনুন্নয়ন খাতের জন্য আমরা দেবো না উন্নয়ন খাতের জন্য দিত উন্নয়নও হইতো না অনুন্নয়ন হইতো না কিন্তু আজকে আমরা অন্তত এই অবস্থাতে নাই আপনি কেন এটা বলবেন যে আমরা তো এখন আমাদের বাজেটে কত পার্সেন্ট আমরা বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীল ইট ইস ভেরি নন সিগনি আমি আসছি আবার আপনার কাছে মনে হয় আমরা একটু ডক্টর তিতুমির राजस्वनीति से सामष्टिक अर्थनीतर पर्या अवस्थान करके 
কি ধরনের কৌশল তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে তিনি রাজস্ব বিধি বা ফিসক্যাল রুলটা তিনি কি করেছেন এই দুই বিচারে আমরা বিচার করব তা আমরা যদি সেটা দেখি তাহলে সামষ্টিক অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জগুলো সেই চ্যালেঞ্জগুলো কি এটা মোটা দাগে পাঁচটি চ্যালেঞ্জ যা সরকারি তথ্য বলে যদিও এই সরকারি তথ্যগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে প্রথম তথ্য সরকারি তথ্য বলছে যে আমাদের গত ডিসেম্বর থেকে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে একই সাথে বলছে সরকারি তথ্য যে আপনার গত চার বছরে প্রকৃত মজুরি আপনার সাত দশমিক আট নয় শতাংশ কমেছে অর্থাৎ হচ্ছে যে দাম বাড়ছে কিন্তু মজুরি কমছে দ্বিতীয় তথ্য বলছে হচ্ছে যে গত দুই দশকে সবচেয়ে কম পরিমাণে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে কারণ সরকারি হিসেব বলছে যে আপনার দুই হাজার তিন সাল থেকে আপনার দুই হাজার দশ সাল পর্যন্ত কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল হচ্ছে যে প্রায় তিন শতাংশের কাছাকাছি কিন্তু গত দুই হাজার তেরো থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত এটা এক দশমিক আটে নেমে এসেছে এবং অন্যভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে কর্মসংস্থান অর্থাৎ হচ্ছে যে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে যে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাই কর্মে নিয়োজিত নাই বা প্রশিক্ষণে নাই এই রকম যুবকের সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ মোট বেকারদের সত্তর শতাংশই যুবক চার কোটি চার তাহলে হচ্ছে যে তাহলে হচ্ছে যে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি মাত্রায় কর্মহীনতা হয়েছে তার মানে আমরা এমন একটা প্রবৃদ্ধির কথা বলছি যে প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগ সহায়ক নয় যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে যে আপনার ফলাফল বিস্তৃত হচ্ছে না কারণ হচ্ছে যে আপনি দেখছেন যে বেতন কাঠামোর ক্ষেত্রে তার মানে সেই রকম একটা পরিস্থিতি আসে আসি যেটা প্রবৃদ্ধিটা আপনার প্রশ্নবিদ্ধ তৃতীয় বিষয় আমাদেরকে বলছে সেটি হচ্ছে যে আপনার যে কোনো সময়ের তুলনায় আপনার ইসে কি বলে সামাজিক অবকাঠামো খাত তথা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অনেক কম এবং সেটা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বনিম্ন চতুর্থ কথা আমাদের বলছে সেটি হচ্ছে যে গত কয়েক বছর ধরে মোট দেশজ উৎপাদনে আপনার ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাইশ শতাংশে ঘোরভাগ খাচ্ছে এবং সরকারি তথ্য এও বলছে যে গত এক দশকের মধ্যে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে নিম্নমুখী এবং সেটা তিন দশমিক নয় দুই শতাংশে দাঁড়িয়েছে তার মানে হচ্ছে যে উৎপাদন সক্ষমতার এক ধরনের সংকোচনের সম্মুখীন যা আমরা শিল্প উৎপাদনের যে সরকার যে বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা যেটা বাজেটের সাথে যে দলিল দিয়েছে সেখানেও দেখিয়েছে যে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে এর সাথে আমরা সবাই জানি যে আওয়ামী লীগ দুই হাজার নয় সালে ক্ষমতা আসার পরে আপনার ব্যাংক খাতে যে জালিয়াতি এবং লুটপাট হয়েছে সেখানে করের থেকে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এবারের বাজেটে দুই হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক শৃঙ্খলাটা আর কোনো মতেই প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতার মধ্যে নাই এটা একটা কাঠামোগত অসুখে পরিণত হয়েছে এই রকম সমস্যার আসলে অর্থমন্ত্রী যে বাজেটটি পেশ করেছেন এই বাজেটটি হচ্ছে যে সংসদে সকল দলের বাজেট কারণ হচ্ছে যে তারা মন্ত্রিসভায় আছেন সো এটা হচ্ছে যে একটা কারণ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পরেই বাজেটটি সংসদে পেশ হয়েছে কারণ এটা একটা আইনও বটে তাহলে হচ্ছে যে সংসদে যারা উপস্থাপিত আছেন সেই সমস্ত মানুষের যখন উপস্থাপন করতে যে অর্থমন্ত্রী একবার বলেছেন যে রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতার দুটো লাইন উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যে মেনি মাইলস টু গো কিন্তু উনি নিশ্চয়ই শুভঙ্করের ফাঁকি দেওয়ার জন্যে কবিতার নামটি বলেননি কবিতার নামটা হচ্ছে যে আপনার স্টপিং ইন এ উড ইন এ স্নোই মর্ন ইভিনিং অর্থাৎ হচ্ছে আসলেই আমাদের অবস্থা কিন্তু সেই রকম তাহলে উনি কি কৌশল বলেছেন বাজেটের বক্তৃতা যদি আপনি লক্ষ্য করেন রবার্ট ফ্রস্টের সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে কবিতা উদ্ধৃত করেছেন রাজনীতিবিদ হিসেবে কৌশলটা না কিন্তু আপনি রবার্ট ফ্রস্টের আর একটা কবিতা আছে সেই কবিতাটার নাম হচ্ছে দি রোড নট টেকেন অর্থাৎ হচ্ছে যে যে পথ কম গেছে কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল তার মানে তিনি সেই পথে যাননি রবার্ট ফ্রস্টকে উনি অর্ধেক দেখেছেন 
পুরো দেখেননি আচ্ছা দ্বিতীয় আশি হচ্ছে যে আমাদের যে ফিসক্যাল রুল সেখানে আপনি খেয়াল করেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কতকগুলো কাজ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে চোদ্দ লাখ লোকের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যখন কর্তৃত্ববাদী সরকার থাকে তখন তার আমলাতন্ত্রকে পুষতে হলে অনুন্নয়ন ব্যয় এক নম্বর ব্যয় হিসাবে আসে যেটি তেইশ শতাংশ মোট ব্যয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি করছি না অন্যদিকে আমরা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আপনার ঋণের বোঝায় দিচ্ছি এবং আপনি খেয়াল করেছেন বাজেটের দ্বিতীয় খাত হচ্ছে সুদ আসল পরিষদ তার মানে হচ্ছে যে তৃতীয় খাত হচ্ছে যে যারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে থাকেন সেই সমস্ত মানুষকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার জন্য আপনার ভর্তুকি তার মানে এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বাজেটে সাধারণত আইএমএফের কারণে আপনার জিডিপির পাঁচ শতাংশের নিচে বা পাঁচ শতাংশের মধ্যে আপনার ঘাটটি রাখা হয় এবারের বাজেট সেটা পাঁচ দশমিক আট শতাংশে গিয়েছে তাহলে কেন গিয়েছে তার মানে হচ্ছে এটা মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্ন আপনি ঘাটতি করেন আমরা সবাই এক আছি যদি সেটা সম্পদ তৈরি করে যদি সেটা অর্থনীতিতে গুণক প্রভাব তৈরি করে কিন্তু আপনি ভোগ ব্যয় করবেন অর্থাৎ অনুন্নয়ন ব্যয় তা আবার বেতন ভাতা খাতের জন্য ব্যয় করবেন সুদ পরিষদের জন্য ব্যয় করবেন তাহলে কেউ কিন্তু সেটাকে বলবে যে এই ফিসক্যাল রুলের মধ্যে অর্থাৎ রাজস্ব বিধির মধ্যে বড় রকমের অসুখ আছে দ্বিতীয় রাজস্ব বিধির মধ্যে বড় অসুখ হচ্ছে যে আপনার আমরা বলছি যেটা একেবারেই ভ্রান্ত কথা সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের বাজেট নাকি বিরাট আকারের বাংলাদেশের বাজেট মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন অবস্থান করছে এটা ষোলো সতেরো শতাংশ জিডিপি তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে অনুন্নয়ন ব্যয়কে উৎসাহিত করছি এবং সেটা করছি কি একটা আপনার এমন একটা কর ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কর ব্যবস্থায় হচ্ছে জননিপীড়ক কর হচ্ছে এক নম্বর কর কারণ হচ্ছে যে আপনি আমি সবাই জানি যে আয় অনুযায়ী যদি কর বাড়ে এবং সেটা যদি এক নম্বর কর খায় তাহলে আমরা করকে প্রগতিশীল বলি এবং বলি যে এটা একটা ভালো জিনিস কিন্তু আমাদের এক নম্বর কর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে মূল্য সংযোজন কর অর্থাৎ হচ্ছে যে যার এক লাখ টাকা তিনিও যে কর দেবেন আর যার এক হাজার টাকা তিনিও একই কর দেবেন অর্থাৎ আয় নিরপেক্ষ কর তার মানে হচ্ছে যে করের মধ্যে বড় রকমের প্রতিক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান অর্থাৎ তার সাথে সাথে আপনি যদি এই দলের রাজনৈতিক দর্শন দেখেন তার সাথেও একেবারে ঘোরতর সাংঘর্ষিক কারণ মুক্তিযুদ্ধে আপনি বলেছেন যে সমতা থাকতে হবে মানবিক মর্যাদা থাকতে হবে এবং সামাজিক ন্যায় বিচার থাকতে হবে তার মানে কর ব্যবস্থা তা না তৃতীয় হচ্ছে যে ব্যয়টা কেন আপনাকে এইরকম ভ্যাটের জাল বাড়ি বাড়ানো হয়েছে কারণ হচ্ছে একদিকে আমরা দেখেছি যে ব্যাংকে লুটপাট হয়েছে সেই জন্য কর থেকে আপনাকে টাকা দিতে হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় অর্থাৎ হচ্ছে যে যে কাজ একশো টাকায় করা যায় সে কাজ এক হাজার টাকায় করা হয়েছে যেমন আপনি তর্কের খাতিরে বলতে পারেন যে বাংলাদেশে তো উপকরণ থাকে না সেই জন্য আমাদের অবকাঠামো ব্যয় একটু বেশি হবে কিন্তু সেই ব্যয় কি এত বেশি হবে যেটা হচ্ছে যে ভারতের সাথে আমরা দেখেছি যে আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা বলছেন যে ভারতে একটা বড় সেতু তৈরি করা হয়েছে সেখানে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং আমাদের পদ্মা সেতুতে কত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে অথবা আপনি যদি এক কিলোমিটার রাস্তার যে বহুল প্রচলিত হিসাব বাজারে বিদ্যমান অর্থাৎ হচ্ছে যে বাংলাদেশে একশো এক কোটি টাকা লাগছে অন্যদিকে ভারতে লাগে দশ কোটি টাকা চীনে লাগে তেরো কোটি টাকা এবং ইউরোপে লাগে উনত্রিশ কোটি টাকা তার মানে হচ্ছে যে মাত্রাতিরিক্ত এবং সেটা কেন হচ্ছে সেটাও কিন্তু আপনি তথ্য পাবেন কারণ আমরা দেখছি হচ্ছে যে প্রতি বছর নয় বিলিয়ন ডলার আপনার পুঁজি পাচার হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এখান থেকে কোথাও থেকে টাকাটা লুট করা হচ্ছে সেটা ব্যাংক অবস হোক আর সেটা অবকাঠামো হোক সেখান থেকে পুঁজি পাচার হচ্ছে তার মানে আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে আছি যেখানে একটা নিপীড়নকারী কর ব্যবস্থা আছে এবং তার সাথে সাথে আপনি যদি খেয়াল করেন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউর ওয়েবসাইটে যে দেখবেন না যে এই কর থেকে আপনি কি সেবা পান কিন্তু আপনি এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসের ওয়েবসাইটটা খোলেন তাহলে বলবে যে এই কর বাবদ আপনাকে এই এই সেবা দেওয়া হবে বা ব্রিটেনের হার ম্যাজিস্ট্রেস রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমসের ওয়েবসাইটে যান বলবে চাইল্ড বেনিফিট এইটা দেবো তার মানে হচ্ছে যে কর আপনি কেন দেবেন পরিষেবার জন্য তো সেই পরিষেবারও কীরকম ততই বছর অবস্থা সেটা তো আমরা সবাই জানি ইসলাম 
ধন্যবাদ আমার মনে হয় তিতুমির সাহেব বাজেটকে ছেড়ে গেছেন সামষ্টিক অর্থনীতি সহ সামাজিক সকল আমার মনে হয় ইন্ডিকেটারগুলোকে একীভূত করে উনি একটা বেশ বড় বক্তব্য রেখেছেন এটা আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এর মধ্যে দিয়ে তবে আমার কাছে খুব ভালো লাগে না এই জন্য যে কারণ অনেকগুলো তথ্য এখানে আমার মনে হয় সঠিক ছিল না যেমন উনি বাজেটের বলছেন যে আমরা ষোলো পার্সেন্ট এটা প্রায় বিশ পার্সেন্টের মতন আমাদের জিডিপির বর্তমান বাজেট দক্ষিণ এশিয়ার সাথে এখন দক্ষিণ এশিয়ার সতেরো তো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আমি এটা বলছি আমি আমি এই ডাটাটার ব্যাপারে আমি কথাটা বলছি না না ডাটাটাও ঠিক না কারণ হচ্ছে যে যখন তিরিশ পার্সেন্ট যদি আপনি কমিয়ে নেন কারণ আমাদের বাজেট বাস্তবায়নের হার তাহলে আপনার সতেরো পার্সেন্ট বাস্তবায়নটা তো পরের কথা যদি কোনো কারেকশন আসে তাহলে সেটা পরে আমি বলতে আমরা সংশোধিত আমি তো আমরা তো নতুন প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে কথা বলছি আপনি যে কথাগুলো বলছেন আসলে আমরা কি যদি আমরা যদি বাজেটটা যদি এরকম নিবর্তনমূলক হয় অর্থনৈতিক কর কাঠামো অথবা কর ব্যবস্থাপনা যদি জন কল্যাণমূলক হয় এবং দারিদ্রতাকে উৎসাহিত করার জন্য হয় তাহলে কিন্তু বাস্তব চিত্র কিন্তু এটার প্রতিফলন আমার মনে হয় নাই বলে মানুষ কিন্তু এ কথাটা সবাই আমার মনে স্বীকার করবে আমাদের কিছু কিছু অব্যবস্থাপনা আছেন এখন এই করের বিনিময়ে আপনি কি কি সেবাটা পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইটে ওইভাবে আপনি বলছেন স্পেসিফাই করা নাই কিন্তু আমাদের বাজেটে কি কি ব্যবস্থাপনা কি কি সুবিধার কথা বলা আছে এগুলো কিন্তু সবগুলো ওয়েবসাইটে আছে তো আপনি ওখান থেকে আপনি পিক আপ করতে পারেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট ব্রিটেনের তারা হয়তো আরও বেশি আপনার স্পেসিফাই করে দিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে আপনি হয়তো ওইভাবে দেখেছেন কিন্তু এটাকে আমরা এই জন্য আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে অথবা আমাদের বাজেট ঘোষণাটা একেবারে অযুক্তি হয়ে গেছে এটা আমার মনে হয় আমরা এইভাবে যদি আমরা বলি তাহলে এটা ঠিক হবে না আর এখানে রবার্ট ফ্রস্টের যেই কবিতার উদ্ধৃতিটা দিয়েছেন উনি কিন্তু প্রথম লাইনটা বলেন নাই উনি বলছেন যে আমাদের মন্ত্রী মহাদয় উনি যে অংশটা উদ্ধৃত করেছেন রবার রবার্ট পোস্টের কবিতার কেন আই হ্যাভ প্রমিজেস টু গো টু কিপ আই হ্যাভ প্রমিজেস টু কিপ অর্থাৎ উনি কিন্তু এর প্রথম বলেছেন যে আই হ্যাভ প্রমিজেস টু কিপ এই অংশটা পরের কথাটা হলো মাইলস টু গো বিফোর স্লিপ উনি অঙ্গীকার করেছেন রাখার কি রাখার উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখাইছেন সেই স্বপ্ন পূরণের কথাটা উনি রাখার জন্য প্রমিস করেছেন আবার শেষ কথাটা হইল যে মাইলস টু গো বিফোর স্লিপ আমারকে আমার ঘুমানের আগে অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব শেষ করার আগে কিন্তু আমি অনেক অনেক কিছু অনেক দূর যাব অনেক দূর যাওয়ার জন্য কাজ করব তো এখন এটা কি ওনারা করেন নাই এটা কি প্রমাণিত হয় নাই এখন আমরা সব সময় একটা নেতিবাচক বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত না করে আসলে এখানে সত্যিকার অর্থে এই কথাটা সবাই এটা স্বীকার করবে যে এক সময় আপনার পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা এ দেশের বাজেট ছিল এরপরে দিয়ে চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকা বাজেট হয়েছে সেখান থেকে আপনি চার লক্ষ দুই হাজার কোটি টাকার বাজেট দুশো কোটি টাকার বাজেট আপনি ঘোষণা করলেন এখন সেখানে যদি কিছু কিছু যদি কাটছাটও করেন তাহলে তো যদি আপনি মনে করেন যে প্রতি বছরে আমাদের এই সমস্ত বাজেটগুলা প্রস্তাব এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়ন কারণে আমাদের কিন্তু অর্থনীতির আপনার সকল আমাদের ইন্ডেক্সগুলো কিন্তু সব প্রতিদিনে আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে না আমরা যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে দেখুন আমাদের আমরা যখন নাকি দু সালে ক্ষমতাটা নেই তখন বাংলাদেশে পার কেপিটার ইনকাম ছিল পাঁচশো ছাপ্পান্ন ডলার আজকে সেখানে ষোলোশো দুই ডলার হয়েছে তো তাইলে আপনি কি এটা কি স্বীকার করবেন না যে আসলে এখানে এরকম ঢালাওভাবে অপবাদ দেওয়ার মতন ঘটনা ঘটে না এখন এখানে ত্রুটিবিচ্যুতি কোথায় থাকতে পারে এখন কর ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হয় এটা সারা পৃথিবীর এখানে নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা হয় গ্রেট ব্রিটেনে করা হয় ভারতে করা হয় আমাদের এখানেও আমরা করি আমরা নিজেরাও করি কি কারণে করি আমরা মনে করি যে সেখানে করার মতন সুযোগ আছে সব জায়গায় সুযোগ আছে আরও বেশি প্রবৃদ্ধ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের কর কর আরোহণ করার ব্যবস্থা করা আমরা বলছি কর কি আপনার নেটকে আরও বিস্তৃত করার জন্য এখন সেটা করার জন্য সঙ্গত কারণে আপনি কথাটা বলতেই হবে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যে ম্যান পাওয়ার আমাদের হিউম্যান রিসোর্স 
এবং এটাকে স্কিল করে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাও ওভার নাইট তো আপনি পাঁচ যেখানে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বাজেট করেছেন সেখানে আপনি যদি মনে করেন যে এটার জন্য হয়তো আপনাকে তেইশ হাজার কোটি টাকা আপনাকে রাজস্ব আদায় করতে হচ্ছে হয়তো চল্লিশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে হচ্ছে এখন সেই মানুষগুলোর থেকে আরও লোকবল বৃদ্ধি করে এবং নেট বিস্তৃত করে আমাদের গ্রোথ সেন্টারগুলোতে এর কর অফিস বসাইয়ে সেখান থেকে টাকা কালেকশন করে আপনাকে আনতে হবে এখন এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো তাদের সামনে আসে এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই কিন্তু ওনারা কাজ করে আমাদেরকে সফলতা দিয়েছে তো আমি মনে করি না এভাবে ঢালাও হবে ওনাদেরকে অপবাদ দেওয়ার মতন আর এখানে আপনার কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে কর্মসংস্থান আমাদের হয় নেই কথাটা ঠিক না কর্মসংস্থান বিনিয়োগ আচ্ছা এই বিনিয়োগ রপ্তানি আচ্ছা এখন বিনিয়োগ এবং রপ্তানির জন্য কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ এখন বিনিয়োগটা কীভাবে হবে বিনিয়োগ হতে হলে তার তো আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে তার লজিস্টিক লাগবে আপনার জ্বালা গ্যাস নাই আপনার রাস্তা নাই তো রাস্তা এবং আপনার জ্বালানি দেওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ ছিল না এখন এগুলো দেওয়ার পর যে প্রতিদিনে আপনার এটা চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি যখন নাকি নতুন যখন কারখানা হবে তখন তাকে আপনি জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে তাকে আপনি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে তার জন্য রাস্তা করে দিতে হবে বা সরকার এখানে বসে নাই আপনার একশোটা ইকোনমিক জোন করা হয়েছে এবং সেখানের মধ্যে সেগুলোকে ফ্যাসিলিটেট করা হয়েছে যে উইথ অল দ্য সলস অফ দ্য সাপোর্ট তো এখন এগুলো করার পরে তো আপনি আরও প্রবৃদ্ধির আশা করবেন আচ্ছা আপনি বলেন এক সময় আমরা হয়তো দশ বিলিয়ন ডলার আমরা এক্সপোর্ট করি এখন আপনি সেখানে আঠাশ তিরিশ বিলিয়ন তিরিশ বত্রিশ বিলিয়ন ডলার আপনি করছেন এখন সেখানের মধ্যে পার্সেন্টেজ হিসাব করে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমার ওই পার্সেন্টেজটার থেকে আরও বেশি পার্সেন্টেজ আমার হতো কিন্তু আপনি যদি দশ টাকার মধ্যে যদি দশ পার্সেন্ট আপনি যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট গ্রোথ একশো পার্সেন্ট গ্রোথ করেন তাইলে কি হবে তাইলে বিশ টাকা হবে বিশ 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 ডলার হবে আর আপনি যখন নাকি তিরিশের মধ্যে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে যখন নাকি আপনি যদি মনে করেন যে এখানে আপনি পাইলেন কত একটা পিন আট পাইলেন আর ওখানের মধ্যে ইউ উইল গেট এ বিগ বল তো তাইলে আপনি এটার সাথে ওটাকে কম্পেয়ার তো এভাবে হবে না একটা গরুর সাথে একটা ছাগলের তুলনা হবে না যদি আমি বলি যে একটা ছাগল বড় না একটা গরু বড় তো তাইলে এটা হাস্যকর হবে তো এখানে বিষয়টা হলো যে আসলে সত্যিকার অর্থে আমার আমি বিশ্বাস করি বাজেট নিয়ে আমাদের আলোচনা পর্যালোচনা সমালোচনার সুযোগ আছে থাকবে থাকা উচিত কিন্তু বাজেট বাস্তবভিত্তিক দেশের অগ্রগতিকে অগ্রগামী করার জন্য ত্বরান্বিত করার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া বাজেটে নেওয়া হয়েছে তা ইতিবাচক এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আমরা আমাদের যে প্রবৃদ্ধি যেরকম অর্জিত হয়েছে আরও বেশি হবে যেমন আমরা এইবার আপনি দেখুন আমাদের সেভেন পয়েন্ট টু ফোর পারসেন্ট আমরা আমাদের জিডিপি গ্রোথ এর আগে যখন নাকি আমরা যখন নাকি ধরেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বলেছি তখন বিশ্ব ব্যাংক বলেছে যে আমাদের এখানে সিক্স সিক্স এবাভ হবে না তো এখন এই দুইয়ের যে এরকম যে আপনার সমস্ত আপনার ডাটা নিয়ে যে সমস্ত আমাদের মধ্যে বিতর্ক এই বিতর্কটা অতীত ছিল এখনও আছে কিন্তু আমি মনে করি যে তারা তো সিক্স পয়েন্ট এইটটাও যদি স্বীকার করে তাহলে তো তাদের আগের যেটা নাকি তারা যেটাকে তারা যে ফিগারটাকে তারা এগ্রি করেছিল সেটার থেকে অনেক বেশি তো তাহলে আপনি কী করে বলবেন যে আমরা তো পিছাচ্ছি না আমরা প্রতিদিন আগাচ্ছি প্রতিদিন আগাচ্ছি এবং দ্রুত গতিতে আগাচ্ছি জি এমপি সাহেব খুব সহজাত দুটো বিষয়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই জন্য ধন্যবাদ সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল গ্রোথ অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা শিশু থাকি তখন ওজন থাকে তারপরে আমরা যুবক হই তারপরে এক সময় প্রৌর হই এক সময় আবার মাটিতে মিশে যাই তাই না এটাই ঠিক আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতিপথ তাই অর্থাৎ এরকম বায়োলজিক্যাল যেমন হচ্ছে যে আপনি কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাত পারসেন্ট গ্রোথ হবে না তাই না তাহলে হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে এই দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে ঠিক ওই ইতিহাস লগ্ন তো থেকেই সেটি হচ্ছে যে আপনার অর্থনীতি চলার সাথে সাথে একটা গ্রোথ হয় যেমন যতগুলো উনিশশো সাল থেকে আমরা যতগুলো সরকার দেখেছি প্রত্যেকটা সরকারি তাদের সময়ে সবগুলো আপনার নির্দেশক বেড়েছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে সময়ে বাস করছি সেই সময়টা আসলে কি সেই প্রেক্ষাপটে আমরা কি সঠিক কৌশল এবং নীতি নিচ্ছি কি না যদি তাই হয় তাহলে আপনি সেই জন্যেই আমরা বাজেটের যখন বক্তৃতা শুরু করেন অর্থমন্ত্রী তখন সামষ্টিক 
প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করেন কারণ সেখানেই তো কৌশল তৈরি করতে হবে এবং সেই কৌশল অনুযায়ী কতকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে হবে এবং কতকগুলো প্রকল্প হাতে নিতে হবে ওই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আর এ কথা তো খুব হাস্যকর আপনি যদি কালকে বিল গেটসকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেন তাহলে তো আপনার গড় আয় অনেক বেড়ে যাবে তাই না প্রশ্নটা হচ্ছে যে গড় আয়ের নয় প্রশ্নটা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের আয় অর্থাৎ হচ্ছে যে রাজনৈতিক নেতারা কৌশলে যখন বক্তব্য উপস্থাপন করেন তখন তারা কথামালা বলেন সেটা খুবই দরকার কারণ তাদের সেটাই তাদের অভিজ্ঞতা এবং তারা অনেক সময় পরিসংখ্যানের এর এক ধরনের ব্যবহার করেন সেটাও স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের দেখতে হবে হচ্ছে যে আনুপাতিক এবং তুলনা আপেলের সাথে কমলার তো তুলনা করা যাবে না কমলার সাথে কমলারই তুলনা করতে হবে তাহলে আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে যে এই যে তার মানে আমি একটা তার মানে অধিকাংশ মানুষের আয়ের অবস্থা কি যেটাকে আমরা বলি মধ্যক অর্থাৎ হচ্ছে যে মিডিয়ান ইনকামটা কি সেটা যদি খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি এক না কারণ কি আপনার যদি এক লক্ষ টাকা একজনের আয় হয় আর একজনের যদি এক টাকা আয় হয় তাহলে গড় আয় হচ্ছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে ওইটা নিয়ে কোনো কোনো আমরা অর্থনীতিবিদরা ওটাকে নিয়ে বড় রকমের কথা বলি না আমরা যে কথাটা বলি সেটি হচ্ছে যে আপনার যেগুলো সূচকগুলো আপনাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ বিনিয়োগের কি পরিস্থিতি আপনার সক্ষমতার কি পরিস্থিতি অর্থাৎ গ্লোবালি আপনি কতকগুলো কম্পিটিটিভ পণ্য রিপোর্তারি করেন আপনি খেয়াল করেছেন যে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে এক কেন্দ্রিকতা এত বেড়েছে যে বছর করতে করতে যে এখন গার্মেন্টস বিরাশি শতাংশে দাঁড়িয়েছে তার মানে ঝুঁকির সম্মুখীন তার মানে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদেরকে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে যে আমরা বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো সক্ষম আরও পণ্য তৈরি করতে পারছি না আমাদেরকে মানতে হবে গার্মেন্টস তো আসলে এখনও ঝুঁকির মধ্যে বড় ঝুঁকির মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে আমি বলছি যে হ্যাঁ এটা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকছে কিন্তু সেটা আরও পণ্য দরকার আমরা অনেক সময় কথা মালা শুনি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কিন্তু যখন রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখি তখন সেটা একশো মিলিয়ন ডলারও ছাড় হয় না তার মানে হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি প্রশ্নগুলোকে কে কার্পেটের নিচে রাখব না প্রশ্নগুলোকে রাখব রেখে বলবো যেমন মনে করেন একটা হিসাব যে বলা হয়েছে দুই সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হবে তো উন্নত দেশের তো কোনো হিসেব নেই কারণ জাতিসংঘের দুটো হিসেব আছে একটা হচ্ছে যে স্বল্পোন্নত দেশ এবং আপনার হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ আর অন্য হিসেবগুলো এক এক প্রতিষ্ঠানে যেমন বিশ্ব ব্যাংক তার ঋণ দেয় ঋণদারি প্রকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কতকগুলো হিসেব আছে আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে আপনার হচ্ছে যে বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবটাই ঠিক তাহলে এখন যেটা আছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে হারে আপনার লাগবে তাতে আমাদের পঁচিশ হাজার ডলার হচ্ছে লাগবে হচ্ছে উন্নত দেশে প্রতি সেইটা করতে হলে বাংলাদেশ অর্থনীতিকে খুবই পাটিগণিত মানে যাদববাবুর পাটিগণিতি যিনি জানেন তিনি বলতে পারবেন যে ১৩ শতাংশ হারে গরু করতে হবে এবং ষোলোশো কেজি তেরো শতাংশ হারে তাহলে হচ্ছে যে আমি কি মানুষকে মিথ্যা আশার আশীর্বাদ দেব কারণ হচ্ছে যে আমার কাছে এ ক্ষমতায় টিকে থাকাই বিষয় না আসলে আমি সবার সাথে উন্নত হব যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আচ্ছা এখন আসেন হচ্ছে যে আপনি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো কীরকম ভেঙেছে তা তো আমরা দেখেছি বিশেষ করে দু রকম হয়েছে আগে ছিল হচ্ছে যে ভাঙা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার মূলত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল অর্থাৎ হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো এখন ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলোর কী হয়েছে জন গে বলে একজন লোক ছিলেন তার একটা নাটক আছে সে নাটকটা হচ্ছে যে আপনার বেগার সপেরা যেটা আমাদের ঢাকাতেও হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাটল ব্রেকড এবং তার এক সময়ের প্রেমিকা এলিজাবেথ হপম্যান তারা সেটাকে থ্রি পেনি জপেরা বলেছেন তো ওইখানে নাটকের মধ্যে কি থাকে নাটকের মধ্যে থাকে হচ্ছে যে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধীকে তাকে শুলে চড়ানো হবে কিন্তু তখন রাষ্ট্রের কাছ থেকে ফরমান রানীর কাছ থেকে ফরমান আসে যে তোমাকে একটা টাইটেল দেওয়া হবে তোমাকে একটা দুর্গ দেওয়া হবে এবং তোমাকে একটা পেনশনও দেওয়া হবে তা আমাদের তাই হচ্ছে ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলোতে আপনার কি করা হলো যে আপনার পরিচালকদের নয় বছর সীমা করে দেওয়া হয়েছে 
দুজনের জায়গায় চারজনকে করা হয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে যে যিনি আসলে নিয়ম মানছেন না নিয়ম ভাঙছেন না তাকে ওই ঠিক তিন পয়সার পালা অর্থাৎ থ্রি পেনিস অপেরার মতো ম্যাখিতের মতো আপনাকে তাকে একটা বড় বড় টাইটেল দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কিন্তু আমাদের সমাজের আশেপাশে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তাহলে হচ্ছে যে আপনি পুঁজি পাচার হচ্ছে আপনার লুট হচ্ছে কিন্তু সেই পরিস্থিতি নিয়ে বাজেট বক্তৃতায় কোনো বিষয় নেই এটা তো ভয়ঙ্কর বিষয় এবং সব গণমাধ্যম এটা নিয়ে কথা বলছেন তাহলে হচ্ছে যে তাহলে কেন হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে জনসম্পৃক্ততা এবং জবাবদিহিতা আপনি খুব সোজা কায়দায় ধরেন গতকালকে সংশোধিত বাজেট পাস হয়েছে তাহলে আমার এটা কিন্তু বাজেট একটা আইন তাহলে এত শতাংশ আপনি বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই সেটার জবাবদিহিতা কাউকে চাওয়া হয়েছে কেন আইন মেনে আপনি সেটা আপনার জবাবদিহিতা দুরকমই হতে পারে কেউ কাউকে আপনার পুরস্কার করা উচিত দেওয়া উচিত যিনি আসলে বাজেট ঠিক মতো বাস্তবায়ন করেছেন আর যিনি বাজেট বাস্তবায়ন করেননি তাকে আসলে আপনার সেই ধরনের বক্তব্য তার মানে জবাবদিহিতার ব্যাপারটা নেই এবং আরও নাই হচ্ছে বাংলাদেশের সেটি হচ্ছে যে আপনি আইন পাশ করেন সংসদ থেকে কিন্তু আপনি এসআরও জারি করেন তার মানে এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে আপনার আইনি ক্ষমতাকে আপনি ঠিক মতো হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে এবং সেটা কেন হয় কারণ হচ্ছে যে এই বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে দিহিতার বিষয় নেই উনি যেমন হচ্ছেন যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আছেন কিন্তু সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না একটা হচ্ছে যে আপনি আমন্ত্রণ জানান আর একটা হচ্ছে আপনি সাপি না পাওয়ার অর্থাৎ আপনাকে আসতে বাধ্য হবে অনেকেই সংসদীয় কমিটির যখন জানানো হয়েছে তারা অস্বীকার করেছেন তারা না আসা অতীতে প্রচুর আছে তার মানে হচ্ছে যে জবাবদিহিতা এবং জনসম্পৃক্ততা এই বাজেটের মাধ্যমে নেই শুধু মিডিয়ার কারণে আমরা এক ধরনের আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু সেই গরুর গোয়ালেই রয়ে যাচ্ছে তিতুমির সাহেবের বক্তব্য থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সরকার জনগণকে কোনো আশ্বাস দেওয়াটা ঠিক না সরকার শুনাইতে হবে যে আমরা অন্ধকারে চলে যেতে হবে মিথ্যা আশ্বাস মানে আচ্ছা মিথ্যা আশ্বাস কিন্তু আমি কি মিথ্যা বলছি যে ষোলোশো ডলার ষোলোশো দুই ডলার পার ক্যাপিটাল ইনকাম হয়েছে পাঁচশো ডলার থেকে তো এটা যদি মিথ্যা হয় তাইলে আমি মনে করি যে শ্রোতারাই এটার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করার জন্য সরকার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার জন্য এই দায়িত্বটা নেন নেই দায়িত্বটা নিছেন বিবেক বিবেচনা প্রসূত হয়ে দের জাতিকে একটি উন্নততর জায়গায় নেওয়ার জন্য আর আমি এখানে বসে মানুষকে হতাশ করার জন্য এবং মানুষকে একটা লক্ষ্যহীন করে ফেলার জন্য কিছু কথাবার্তা বলতেই পারি এবং কিছু কিছু তথ্য আই ক্যান ফর্মুলেট আই ক্যান ম্যানুফ্যাকচার সাম সবসার দ্য ডাটা অ্যান্ড দ্য প্রসেস বাই হুইস দ্য পিপল উইল বি মিস গাইডেড তো আমার মনে হয় এই কাজটা আমাদের করা আমার করা অন্তত উচিত হবে না উনি বায়োলজিক্যাল গ্রোথের কথা বলেছেন আমার বক্তব্যকে উনি কন্টেস্ট করার জন্য বায়োলজিক্যাল গ্রোথ আর ইকোনমিক গ্রোথকে এক করে দেখা যাবে না এই জন্য বহু প্রতিষ্ঠান দেখা গেছে যে দুই বছর গ্রোথ হওয়ার পরে তৃতি বছর সে উইন্ড আপ হয়ে গেছে আর বহু দেশ অর্থনৈতিক গ্রোথ হইতে হইতে হঠাৎ করে সে তার ডিক্লাইন শুধু করেন নাই তাদের অবস্থা এত নতজান্য হয়েছে যে আমরা যদি উদাহরণ দিই আমরা একই সময় আপনার রাজস্ব বোর্ড কি সেটি বিশ্বাস করে যে গ্রোথ হওয়ার পরে সে আবার ওয়াইন্ড আপ করতে পারে না এটা বিশ্বাস করে কি করে না তা কিন্তু আমি আমি কি করে এটা আমার জানা বিষয় না বিষয়টা হলো যে এখানে কিন্তু গ্রোথটা অব্যাহত আছে এখানে গ্রোথটা অব্যাহত আছে আর এখানে গ্রোথটা অব্যাহত আছে বিজনেস প্রতিষ্ঠান অর দ্য কিনম না কয় ইকোনমিক ট্রেন টু ওয়ার্ড টু ফরওয়ার্ড এটা কিন্তু এটার সাথে মিলবে না এই জন্য মিলবে না যে আপনি কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলেই সে স্বাভাবিক যদি পুষ্টি পায় তাহলে সে গ্রোথ করবে এবং একটা সময় সে আবার সে আবার ফিরে আসবে কিন্তু বিষয়টা হলো অর্থনীতিতে আপনি যদি সঠিক কলা কৌশল এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা যদি আপনি হাতে না নেন অথবা কাজ না করেন স্বাভাবিকভাবে গ্রোথ আসবে না এখন আমাদের যে সমস্ত বিষয়গুলোকে আপনার এখানে টেনে আনা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে মানুষের স্বপ্নকে যাতে নাকি দেখা বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ যেন নাকি কোনোভাবেই এই এরকম বিশ্বাস না করে যে না আসলে আমরা 
उन्नत दिखे जाब एखे अपनी उन्नी बोलें बिल गेट के जो इन एने नागरिक दिए दिए तार्किटल इनकाम तो पाँच हज़ार डलार हुए जो पे अथवा दस हज़ार डलार हुए जो पे बिल गेट के आना है ना और ये एक तथ्य तो क्यों दिमत करार को सूझ नहीं सरकार राष्ट्रीय क्षमता आसार पर पाँच कोटी मानुष दारिद्रतार सीमा पार कर से मध्य कि मिडिल इनकाम पीपल से रूपान्तरित हो तो आपनी कि एद के बद दीते आपनी कि अभी जदि एन अर्थनीतर इस समस्त परिसंख्यन कथा मानुष तो ना जिनते परे बी पुस्तक देखे अथवा को गल्प पर्याचन कर देखते हैं कि एक कथाटा तो अपनी देखते पें गार्मेंट श्रमिक वेतन छो षोलोश टाक और से गे पाँच हज़ार तीन सौ टाक तो तेल एखे कि आपने तरह आय बाढ़े नहीं एरपर कर्मसंस्थान छय लक्ष लोकर वारल्ड बैंक हिसाब अनुजाई बला बच्चों छः लक्ष लोकर कर्मसंस्थान व्यवस्था हो शिक्षित युवक अच्छा एन से संख्या नहीं डिबेट ना करी कंतु आप कथाटा तो वास्तवता स्वीकार करते ही जो अनेकगुल्ला ड्रबैक आदा अनेकगुल्ला अतीतर अनेकगुल्ला इनहरिडिटिकल फेलिओर नहीं क्ज करते हेताते जो ग्रोथट आ से ग्रोथर पर स्पीडे दौड़ाते चाहिए क्या कथाय कथायबद्धकता हम कि एक विषय हलो आपनर इकोनमिक ग्रोथ हे क्यूँ एमप्लयमेंट जेनारेशन हाँ एमप्लयमेंट जेनारेशन ना हमारे ग्रोथ हलो कर्थे और ग्रोथ जदि ना हो तो एमप्लयमेंट कमे जा क्या कौन तथ्य थे मन कर वन पार्सन पाँच लक्ष लोक अच्छा और आपनी जो मन करें जो से मध्य जो दुई दुश लोक धरी तो तेल से हो जाए जो देखा जाए जो वन पार्सन जो एखे फाइव पार्सेंट धरी तेल हो जाए जे आपनर दस जन क्यों पार्सेंटेज हमारे फाइव पार्सेंट हो गए और ये फाइव पार्सेंट हो गए पाँच और वोने दस जन तो ये दिए हमें मानुष के गोलकदाता सृष्टि करा तो मन है ये सठीक तथ्य देव नी डेषान ब्यूरो के उन्नी एक तलब पाठाते आपनारा जिस समस्त तथ्य दिखान एगुल तो मिथ्यार बेसा ही कर यो कैन कर मंत्री सिद्धांत नहीं लोकचुरी कर मासिक भित मूल्यस्फीतर संख्या देत त्रैमासिक देर कर्मसंस्थान तथ्य अपन आशे हमेश परिसंख्यन ब्यूरो हमें जो तथ्य दिए द्वित हे इसे रप्तान तथ्य आसे हे रप्तानी उन्नयन ब्यूरो आपनर आमदानी रप्तानी जे हमारे चलती आयर भारसाम्यर जो ऋणात्मक होदेश बैंक एगो सरकारी प्रतिष्ठान से चाहते ही पें आपनारा तथ्यगुलो क्या अथवा आपनर रप रेमिटेंस प्रवाह ह्रास पे से आसे बांगलेश बैंक तथ्य थे द्वित हे दारिद्रे कि सरकारी तथ्य बोल गत कैक बचरे दारिद्र कमार हार आपनर ह्रास पे एगो सब सरकारी तथ्य सरकारी तथ्य एव बोल जो बैषम्य बेड़े गे सरकारी तथ्य एव बोल जो बैंक व्यवस्थार थे चौदह हज़ार टाक अपना के लुटपाटर जन रिकैपिटालजेशन कर चौदह हज़ार कोटी टाक सरकारी तथ्य एव बोल जई हज़ार कोटी टाक अपनर ए बचरे तक दीते आसले वनारे तो तर्क करते जाब ना कारण राजनैतिक नेतार राजनैतिक कथामला सुविधाबाद यार तो थकते ही ना राजनीति तो सुविधाबाद से यहाँ हे खूब स्वाभाविक एवं सेटाई तरह क्यों जेटा बोलते चाहिए हे खूब परिष्कार से हे जे मुक्तिजुद्ध 
এটা তো সবচেয়ে গর্বের বিষয় আমাদের খুব কষ্ট লাগে যখন আমাদেরকে এই তথ্যগুলোকে অস্বীকার করা হয় যেটা আবার সরকারেরই তথ্য কিন্তু আমরা সামনের বাংলাদেশে যেতে চাই কিন্তু সেটা মিথ্যার পাটাতনে নয় আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই এবং স্বপ্নের বাংলাদেশ অর্জন করতে চাই সেটি হচ্ছে যেটা বাংলাদেশের মানুষ করেছে এবং করে দেখিয়েছে সেটা কি আপনার যখন ঘূর্ণিঝড় হয় তখন মানুষ তার অভিযোজন ক্ষমতা দেখে মানুষ যখন হচ্ছে যে তার অর্থের দরকার হয় তখন সে কি করে সে গার্মেন্টসে বেতন বেড়েছে কিন্তু পাঁচশো টাকায় তাকে আজকে আপনার আপনার হচ্ছে যে গরুর মাংস খেতে হচ্ছে আটশো টাকায় হচ্ছে খাসির মাংস সাতশো টাকায় খেতে হবে সাতাশ না পঁচিশ রমজান থেকে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে আপনার সেই জন্যই সরকার দেখিয়েছে যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে তার মানে হচ্ছে সামনের বাংলাদেশের দিকে আমরা যেতে চাই কিন্তু সেই বাংলাদেশ হবে হচ্ছে আত্মসম্মানের বাংলাদেশ এবং সেই বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক না আমি মনে করি না বাংলাদেশ আত্মসম্মান অতীতের তুলনায় যে খোয়াইছে বরং সারা বিশ্বের সর্বত্রই আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বাংলাদেশকে একটা রোল মডেল হিসাবে বলা হয় আমি নিজ ব্যক্তিগতভাবে বিদেশি অনেক মন্ত্রীদের সাথে যখন কথা বলেছি সচিবদের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন সেমিনার স্যাম্পোজিয়ামে গিয়েছি তারা আমাকে সবাই বলেছে যে উই ওয়ান্টস টু নো দ্য ম্যাজিক হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাডপ্টেড ইন ইউর কান্ট্রি ফর এসিভমেন্ট সাস কাইন্ডস অফ এ হাইলি এখানে এখানে আমি শেষ করি তবে আমার কাছে মনে হয় আর কি যে আমরা 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 আলোচনা করব সমালোচনা করব আলোচনা করব সমালোচনা করব কিন্তু আমার মনে হয় মানুষকে আমরা হতাশ করাটা উচিত হবে না এবং আমরা সবসময় এই কথা মুক্তিযুদ্ধের উদাহরণটা দিই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কোনো মূল্যবোধটাকে আমরা কিন্তু মানতে চাই ইসলাম মূল কথা হচ্ছে আমরা কথা বলছিলাম বাজেট নিয়ে এবং তথ্য উপাত্তের এক ধরনের বিভ্রান্তি আমরা লক্ষ্য করছি এবং সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে যে কথাটি ডক্টর তিতুমির বলছেন যে সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে আসলে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে জন্ম নেওয়া যায় বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশটিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং সেই সত্যটাকে কতটা প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন বা সত্যকে ধারণ করে কি কতটা চলছেন সেটি নিয়ে বাংলাদেশে সংশয় আছে যদি আমরা পরস্পর বিধি রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা এক জায়গায় বিবেচনা নেই মিস্টার তাজুল ইসলাম যেমনটা বলছিলেন যে বাংলাদেশের অনেক অর্জন আছে অগ্রগতি আছে এ কথা সত্য বাংলাদেশের অর্জন আছে অগ্রগতি আছে কিন্তু সেই অর্জন অগ্রগতি টেকসই হবে কিনা সেই অর্জন অগ্রগতি কিসের ভিত্তিতে কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে কিসের বিনিময়ে সেগুলো কিন্তু বিবেচনা নেওয়া খুবই জরুরি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা